Jupiter nam je tokom 1994. godine pružio fantastičan i nesvakidašnji prizor kada se kometa Shoemaker Levy 9 sudarila sa ovim gasovitim džinom, a izvesno je da se nešto slično dogodilo i Saturnu tokom 1983. godine, ali ovaj događaj nažalost nije zabeležen od strane astronomske zajednice. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo kako neobične strukture u Saturnovim prstenovima ukazuju na dramatični sudar sa kometom tokom 80-ih godina. Planeta Saturn je verovatno najlepši objekat sunčevog sistema ukoliko izuzmemo Zemlju i njegovi divni prstenovi izazivaju veliko interesovanje astronoma već vekovima, počevši od Kristijana Huygensa koji je prvi otkrio njihovu pravu prirodu. Teleskopska posmatranja u posljednjih 300 i kusur godina otkrila su da Saturnovi prstenovi imaju kompleksnu strukturu koja se sastoji iz više prstenova ispunjenim sitnim česticama vodenog leda između kojih se nalaze misteriozne praznine. Međutim, sa lanciranjem prvih svemirskih sondi ka Saturnu tokom 70-ih i 80-ih godina otkrili smo da ove praznine u prstenovima nastaju kao posljedica postojanja meseca pastira koji tokom orbita ubrzavaju i usporavaju materijal u orbiti ovih meseca što dovodi do stvaranja praznina, a pritom se održava ivica susednih prstenova. Tokom 80-ih godina, kada su sonde Voyager 1 i 2 proletele pored Saturna tokom turneje spoljnog sunčevog sistema, otkrili smo više detalja o strukturi prstenova, kao na primjer činjenicu da su prstenovi izuzetno tanki sa debljenom od samo nekoliko desetina metara, iako se prosiru desetinama hiljada kilometara od Saturna. Ono što je posebno zainteresovalo astronome jesu neobične vertikalne strukture u inače ravnim prstenovima, a koje su detektovane kada se prstenovi nalaze blizu ravni sunčevog sistema, odnosno kada su pod normalnim uglom u odnosu na sunce. Pod ovakvom orijentacijom, vertikalne strukture u prstenovima bacaju dugačke senke na ostatak prstenova što su vojađeri fotografisali, međutim naučnici nisu imali objašnjenje za ovaj fenomen jer rezolucija nije bila dovoljno dobra da se razaznaju fine strukture u prstenovima, ali to se promenilo kada je lanciran prvi orbiter oko Saturna, odnosno Cassini Huygens. Misija Cassini je trajala skoro 20 godina, tokom kojih je čak 13 godina provela orbiti oko Saturna i tokom kojih je došla do sjajnih otkrića što možete pogledati u ranijem videu sa kanala, međutim ono što je fokus ovog videa jesu Cassinijeva detaljna istraživanja Saturnovih prstenova. Cassini je uslikao fotografije prstenova sa rezolucijom od 1 do 10 km po pikselu, što možda ne deluje toliko impresivno, ali imajmo u vidu da su ove fotografije uslikane sa velike udaljenosti od oko 6000 km pri najbližem proletu iza njih i tom prilikom su otkrivene zanimljive strukture unutar prstenova koje nije bilo moguće jednostavno objasniti. Jedna od takvih struktura jesu tzv. propeleri koji nastaju usled gravitacija malenih meseca unutar samih prstenova, a kasnijim analizama astronomi su otkrili postojanje još neobičnih struktura, konkretno u prstenu D koji je najbliži planeti. D prsten je veoma bled i prostire se između 8670 i 16280 km iznad oblaka planete i praktično je nevidljiv na poznatim fotografijama Saturna jer je prsten C uglavnom prvi vidljivi unutrašnji prsten, ali to nije sprečilo Cassini da ga fotografiše uprko s činjenici da je veoma tanak. Fotografije D prstena otkrile su fine variacije u sjajnosti pojedinačnih delova, što je bilo vrlo neobično, i astronomi su pažljivim istraživanjem uspjeli da utvrde da one nastaju usled vertikalnih variacija unutar prstenova, odnosno da nisu posljedica optičkih artifakata izazvanih udaljenošću kamere. Grupa od tri naučnika, tačnije M.M. Hedman, J.A. Burns i M.R. Showalter, odlučili su da detaljnije istraže ove strukture u naučnom radu iz 2014. godine i došli su do fascinantnog zaključka, a to je da su ove strukture u prstenovima posljedica udara kometa u Saturn tokom 1983. godine. Verovatno se pitate kako je moguće izneti tako bombastičnu, a pritom veoma preciznu tvrdnju, pogotovo imajući u vidu da tokom 83. godine astronomi nisu zabeležili nikakav udar u Saturn, ali probat ću u ovom videu da objasnim kako su podaci naveli ove naučnike na takav zaključak. Na ovoj reprojektovanoj fotografiji D prstena jasno su vidljive periodične variacije u sjajnosti, što slikava periodičnost vertikalnih struktura unutar prstena, a slične strukture su detektovane i u prstenu C, samo što su tu udaljenosti između uzvišenja i udubljenja veće za 0,7% nego u prstenu D, a o čemu ću više reći kasnije. Vertikalne strukture u prstenu D variraju u visini između 2 i 20 metara, a talasna dužina ovih struktura varira između 30 i 80 km sa trendom smanjenja tokom vremena, a posebno je interesantno da vertikalne strukture stvaraju spiralu kroz prstenove koje je teško objasniti. 
Naime, ni jedan trenutni model Saturnove gravitacije ne može spontano izazvati ovakvu neobičnu strukturu u prstenovima, kao ni pojedinačni mali meseci zarobljeni unutar njih, što dovodi do zaključka da je neki eksterni proces izazvao ove strukture u prstenovima. Nešto slično je detektovano i u Jupiterovim izuzetno tankim prstenovima na fotografijama koje uslika orbiter Galileo, gde su takođe vidljive vertikalne strukture koje prave spiralu kroz njih i ukoliko bi astronomi rešili misteriju Jupiterovih prstena, to bi pomoglo razrešenju i Saturnove misterije. Naučnici su kroz brojne simulacije zaključili da ukoliko postoji eksterna sila koja izbaci čestice izvan ravni prstenova i uzimajući u obzir činjenicu da čestice u prstenovima kruže različitim brzinama oko planete u zavisnosti od udaljenosti od nje, ovakav događaj dovodi do stvaranja spiralnih vertikalnih struktura u prstenovima. Također ove vertikalne strukture vremenom imaju sve manju i manju talasnu dužinu između uzastopnih uzvišenja, a što praktično znači da ukoliko znamo talasnu dužinu i magnitudu vertikalnih struktura u određenom vremenskom momentu, možemo vratiti satu nazad do momenta kada je prsten nagnut van ravni rotacije. Kada su astronomi uradili upravo taj proces na Jupiterovim prstenovima, došli su do zaključka da je tokom 1994. godine nekakav događaj izazvao nagi prstenova, a što gotovo savršeno objašnjava rezultujuće spiralne strukture koje je uslikao Galileo godinama kasnije. Upravo se tokom 1994. godine dogodilo nešto nesvakidešnje, a to je fascinantan udar komete Shoemaker-Levy 9 u Jupiter, o čemu možete vidjeti više detalja u prethodnom videu sa kanala, I verovatno nije slučajnost to što se datum ovog događaja gotovo savršeno poklapa sa mehanizmom stvaranja spirala u Jupiterovim prstenovima. Kada su astronomi uradili sličnu analizu na Saturnovim prstenovima D i C, otkrili su da je nekakav događaj iz 1983. godine doveo do njihovog nagiba, s tim što podaci ukazuju da je prvo nagnut prsten D, a oko 60 dana kasnije i prsten C, što je zaključeno na osnovu toga što je talasna dužina struktura u prstenu C za 0,7% veća nego u prstenu D. Na osnovu odnosa talasnih dužina i vertikalnih amplituda u prstenovima, naučnici su zaključili da se sudar sa česticama u prstenovima verovatno dogodio pod uglom ne manjim od 60 stepeni, pre svega jer bi sudar pod oštrijim uglom doveo do većeg horizontalnog pomeraja čestica, a samim tim nižih amplituda i većih talasnih dužina od onih koje su detektovane. Po ovom detaljnom modelu, naučnici su zaključili da je značajna količina materijala udarila u prstenove pod uglom od oko 60 stepeni, odnosno izračunata je količina materijala između 10 na 11 i 10 na 13 kg, što je masa ekvivalentna kometi 67P Čurjumov-Gerasimenko, koju je posetila sonda Rosetta, a što takođe možete videti detaljnije u ranijem videu sa kanala. Model takođe sugeriše da je ova masa materijala došla u kontakt sa prstenovima ne kao jedan kompaktni objekat, već kao kiša sitnih čestica na većoj površini, što je dovelo do nagiba koji bi proizveo spirale strukture koje su detektovane. Sve ovo sugeriše da je originalni objekat najverovatnije bio kometa, jer su komete poroznije od asteroida i podložije su raspadu usred gravitacijone interakcije sa Saturnom, a sada ću predstaviti kompletnu hipotezu ovakvog događaja, pa ćemo diskutovati o detaljima. Astronomi smatraju da je kometa prečnika oko 2 km proletela veoma blizu Saturnovih oblaka u orbiti koja je pod nagibom od oko 60 stepeni u odnosu na prstenove, što je dovelo do njenog raspada i do stvaranja više većih komada kao i velikog oblaka sitnih čestica koje su se našle u orbiti Saturna sa periodom od oko 60 dana. Tokom naredne orbite, veći komadi komete su se sudarili sa Saturnom, pritom oslobađajući ogromnu količinu energije, dok je oblak manjih čestica nastavio da kruži oko planete u većoj orbiti, koja je dovela prvo do sudara sa prsterom D, a 60 dana kasnije i sa prsterom C, što se prilično dobro uklapa u model naučnika za formiranje spiralne struktura. Koliko uporedimo ovaj hipotetički scenario sa udarom komete u Jupiter, vidimo da se dosta detalja poklapa, jer je kometa Shoemaker-Levy 9 obavila bliski prolet pored Jupitera dve godine pre sudara, što je dovelo do njenog raspada u više većih komada i čiji oblak čestice je takođe doveo do sudara sa tankim prstenovima. Ok, sada kada smo videli hipotezu koja je po mom mišljenju prilično uverljiva, ostaje glavno pitanje zašto nismo videli ovaj udar u Saturn, a detaljno smo ispratili udar u Jupiter deceniju kasnije. Prvo, kometa koja je udarila u Jupiter je otkrivena čak dve godine pre konačnog sudara sa planetom, a činjenica da se raspala u devet delova povećalo je šance za njeno otkriće i izračunavanje orbite, tako da smo relativno dugo znali da nas očekuje spektakularan sudar. 
Drugo, kometa prečnika par kilometara u orbiti Saturna bi bila veoma teška za otkrivanje, a ako je hipoteza tačna i ako je njena orbita nakon prvog proleta bila veoma kratka u trajanju od 60 dana, sasvim je moguće da jednostavno nismo detaljno posmatrali Saturnu u tom momentu da bi je detektovali. Pritom, ako je kometa udarila u stranu Saturna okrenut u suprotnom suncu, također bi nam promakao ovaj događaj, ali ostaje pitanje zašto nismo detektovali ožiljke u oblacima koje bi preostali nakon ovakvog udara, pošto smo takve ožiljke vidjeli mesecima nakon udara u Jupiter. Naprimjer, tokom 2009. godine uočili smo posljedice velikog udara u Jupiter koji nije direktno zabeležen, već smo detektovali ožiljak u oblacima planete koji imao prečnik kao čitava planeta Zemlja, ali to govori da je vrlo lako da ovakav događaj prođe na opaženo, čak i uz moderne teleskope. Pošto tokom 80. godina nismo imali Hubble teleskop i pošto nismo unapred znali da će doći do sudara sa Saturnom, najjednostavnije objašnjenje je da nismo uperili dovoljno moćan teleskop u pravom momentu ka Saturnu kako bi zabeležili ovaj događaj. Također je moguće da bi udar kometa u Saturnu ostavio drugačije ožiljke nego u Jupiterovim oblacima ili možda čak ne bi ostavio nikakva vidljiva obeležja, a moguće i da veći fragmenti nisu udarili u površinu već se kometa raspala u oblak sitnijih čestica koje su nagnule prstenove, a udarile su u planetu bez većih vidljivih efekata. Ako je ova hipoteza tačna, onda smo nažalost imali i za malo pogrešan tajming čuvenih Voyager sondi, jer je Voyager 2 proletao pored Saturna tokom 81. godine i da su okolnosti bile malo drugačije, možda bi imali spektakularne fotografije i podatke ovog događaja, ali nažalost ostaje nam da analiziramo podatke i da spekulišemo šta se zaista desilo. Postoji alternativno rješenje za nagib prstenova koje ne uključuje direktan udar kometa u planetu, a to je da je Saturn možda prošao kroz rep gasa i prašine koji se pruže milionima kilometara iza komete i naučnici su sproveli potragu za objektima koji su bili manje od 0,5 astronomskih jedinica od Saturna tokom 83. godine i pronašli su dva zanimljiva kandidata, a to su Kentauri 2010, LJ109 i Terej. Kentauri su vrlo interesantni objekti koji imaju mešovite karakteristike kometa i asteroida, što sam detaljnije obradio u prethodnom videu na kanalu, ali za ovaj video dovoljno je istaći da Kentauri mogu ispoljavati osobine kometa tokom orbite, odnosno da mogu imati rep kao komet. Kentaur 2010 LJ109 je proletao pored Saturna krajem 1983. godine na udaljenosti od 0,21 astronomskih jedinica, što je otprilike 31 milijon kilometara, dok je Terej bolji kandidat jer je proletao pored planete početkom godine i to na udaljenosti od oko 19 miliona kilometara, a što znači da bi se Saturn sudario sa njegovim repom sredinom godine kada je po hipotezi i došlo do nagiba prstenova. Problem kod ove hipoteze je to što je masa neophodna za izazivanje nagiba prstenova jako velika i teško ju je objasniti tankim repom komete, tako da je za sada uverljivija hipoteza o direktnom udaru nepoznate komete u planetu i njene prstenove. Svakako moram istaći da postoji pesimistična opcija, a to je da se nikakav sudar nije desio tokom 83. godine, ali onda svakako ostaje misterija struktura u prstenovima koje je potrebno objasniti na neki drugi i uverljiv način i za sada nemamo alternativnu hipotezu, mada se to može promeniti u budućnosti. Ukoliko pretpostavimo da je do ovog događaja zaista došlo tokom 80-ih, u šta lično verujem kao vrlo uverljivo objašnjenje potkrepljeno dokazima, kao i činjenicu da smo 1994. i 2009. godine imali velike udare u Jupiter, to nam pruža više podataka za procenu statističke učestalosti ovakvih udara u sunčevom sistemu. Statistički podaci ukazuju da se udari objekata prečnika do jednog kilometra u gasovite planete dešavaju na svakih 10 do 20 godina, a što znači da bi u narednim godinama i decenijama mogli ponovo zabeležiti veliki udar poput onog iz 94. a što bi bilo prilično fascinantno. U svakom slučaju, naučni metod nam pruža neprikosnovene mogućnosti da čak i sa najizglede nevažnim detaljima poput čudnih spirala u Saturnovim prstenovima možemo doći do vrlo zanimljivih i neočekivanih otkrića o burnoj prošlosti sunčevog sistema. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sreći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.